Unsere Themen am Freitag. Oldtimer fahren durch die Lausitz. Das erste Pflichtspiel ohne Meier. Und Social Media mit LTV. Das und mehr gleich hier bei LTV aktuell. Hallo und herzlich willkommen zu LTV aktuell am Freitag. Die Woche ist fast geschafft, wir dürfen uns aufs Wochenende freuen. Und für 100 Oldtimer-Fans wird das auf jeden Fall erlebnisreich. Die Lausitz ist seit heute in fester Hand von historischen Schmuckstücken. Also wundern Sie sich nicht, wenn Ihnen auf der Straße Autos aus einer vergangenen Zeit entgegenkommen. Florian Schneider ist stolzer Besitzer eines Fahrzeugs mit H-Kennzeichen. Er besitzt einen Rolls-Royce Silver Cloud, Baujahr 1963 mit 200 PS unter der Haube. Vor fünf Jahren hat er sich ihn geholt, da war er noch defekt. Florian hat ihn komplett instand gesetzt. Er interessiert sich schon lange für Autos. Ja, wenn man Jahrzehnte in der Kraftfahrzeugbranche tätig ist und auch dem Motorsport verbunden, dann aber zu alt wird, dann ist es logisch, dass irgendwann die Leidenschaft für Oldtimer entsteht. Einhundert Oldtimer haben heute Morgen am Staatstheater gehalten. Unter den Veteranen der Fahrzeuge befanden sich Fabrikate aus Italien, Spanien, England, Amerika und Deutschland. Das Staatstheater ist übrigens der erste Punkt, an dem die Oldtimer halten. Die Veranstaltung steht unter dem Namen ADAC Landpartie Classic 2017. Es ist das zweite Mal, dass es so ein Treffen gibt. In diesem Jahr geht es um eine Tour durch die Lausitz. Die Gelegenheit, die Kulturfahrzeuge aus der Nähe zu betrachten, ist für Zuschauer dann gegeben. Das ist kein Rennen, sondern es ist eine Oldtimer-Ausfahrt. Das nennt sich Oldtimer-Wandern. Man fährt durch schöne Landschaften in einem ganz moderaten Tempo und man sieht sich Wanderpunkte an, Wanderpausen, wo es immer was Besonderes äh, zu kosten gibt, äh, anzusehen gibt. Die ganze Sache ist auf Entschleunigung ausgelegt. Doch bevor das Oldtimer-Wandern beginnt, müssen die Fahrzeuge durch eine Untersuchung. Hier werden Sachen wie Hupe und Räder überprüft. Schließlich muss alles top sein, bevor es auf die Straße geht. Die Untersuchung wird von der DEKRA durchgeführt. Ja, das ist heute ein besonders schöner Tag für unsere Mitarbeiter. Das erleben die auch nicht so oft. Das ist die technische Abnahme. Der ADAC hat uns beauftragt, die Oldtimer, die hier an der Classic Rallye teilnehmen, zu überprüfen. Am Eingang des Staatstheaters geht es dann los. Oberbürgermeister Holger Kelch schwingt die Fahne für den Start der Zweitagestour. Als Rundgau mit dem wunderschönen Ring, ding, 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 setzt sich der kleine Zweizylinder aus. Jedes Auto wird noch einmal vorgestellt. Vor Florian Schneider und den anderen liegen jetzt 288 Kilometer. Ziel ist dann wieder Cottbus. Um 16 Uhr wollen sie auf dem Altmarkt sein. Das Verwaltungsgericht Cottbus stellt vier neue Richter ein. Das Land reagiert damit auf die katastrophale Bearbeitungslage der Akten. Die Mitarbeiter können aktuell über 5000 Verfahren nicht nachgehen. Die Rot-Rot-Regierung stellt deshalb zusätzliche Haushaltsmittel für den Justizstandort Cottbus bereit. Das erste Pflichtspiel nach dem Abgang von Alexander Mayer steht an. Energie Cottbus trifft auswärts auf Germania Halberstadt. Für Cheftrainer Wollet steht fest, er will den Punktevorsprung auf Platz 2 weiterhin ausbauen. Auch wenn das die anderen Vereine natürlich verhindern wollen. 
Die ganze Liga wartet auf den ersten Ausrutscher des FCE. Immer mehr Vereine kündigen an, dem Liga-Primus ein Bein stellen zu wollen. Wenn es nach Klaus-Dieter Wollitz geht, sollen sie darauf im besten Fall natürlich noch lange warten. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, ich sehe uns gut, aber ich weiß, dass wir in jedem Spiel hart arbeiten müssen, um erfolgreich zu sein. Warum? Weil wir unerfahren sind. Warum? Weil sich jeder hinter Energie Cottbus versteckt. Warum verstecken sie sich hinter Cottbus? Weil sie Energie Cottbus am Boden sehen wollen. Das ist ein, ein Ding. Wer richtig analysiert, muss eigentlich anerkennen, dass Energie Cottbus aus diesen Möglichkeiten, sie sehen immer nur das Stadion. Wenn sie die Kosten hätten, würden sie anders reden. Nach ca. zwei Wochen Pause geht es für die Lausitzer am Sonntag in der Regionalliga weiter. Sie sind dann zu Gast beim VfB Germania Halberstadt. Die Siegesserie soll dann ausgebaut werden. Ich habe Scherzes halber diese Woche gesagt, da braucht ja nur jeder auf seine Lohnabrechnung gucken. Das hat in der Zeit seit dem 1.7.2016 hat das nicht stattgefunden, dass die Mannschaft fünfmal gewonnen hat. Und diesbezüglich bei den Spielern Prämie drauf ist. Diesbezüglich hat sich das Gehalt verändert aufgrund der Prämienzahlung. Und auch wenn alle ankündigen, letzte Woche war ja schon ein großer Bericht, uns alle ein Bein stellen zu wollen und alle uns schlagen zu wollen und alle uns das Leben noch schwerer machen, als es dann schon ist, auf Fußball bezogen, habe ich gesagt, bestimmen wir trotzdem. Gegen Halberstadt fällt Tim Kruse gelb-rot gesperrt aus. Ebenso die Langzeitverletzten Zickert, Baude und Knechtel. Matowila und Förster trainierten mit der Mannschaft. Ihr Einsatz ist aber noch offen. Anpfiff ist am Sonntag um 13.30 Uhr. Wir bleiben sportlich. Über 1700 Angestellte sind gestern durch den Spreeonpark gerannt. Sie haben beim Firmenlauf mitgemacht. Ein neuer Teilnehmerrekord wurde damit aufgestellt. Der schnellste Läufer hat die 5 km lange Strecke in 14 Minuten und 28 Sekunden geschafft. Im Stadthaus wurde zeitgleich über die Zukunft der Ortsteile gesprochen. Was dabei rausgekommen ist, erfahren Sie jetzt in den Kurzmeldungen. Entwicklungskonzept fast fertig. Der Entwurf zum Leitbild für ländlich geprägte Orte steht. Die Bürger der einzelnen Ortsteile haben ihn zwei Jahre lang entwickelt. Die Selbstständigkeit im Alter steht dabei im Fokus. Auf weitere Punkte gehen wir in der nächsten Woche im Programm ein. Hindernislauf extrem. Die Schlammschlacht Tafmada geht am Wochenende in die nächste Runde. Die Teilnehmer müssen auf dem Lausitzring eine 17,5 Kilometer lange Strecke mit 25 Hindernissen bewältigen. Wer das Event sehen will, die Tickets an der Tageskasse kosten 10 Euro. Theater Brunched. Das Staatstheater lädt am Sonntag ins Brandenburgische Landesmuseum für moderne Kunst ein. Hier wird das Stück Männer, Frauen, Paare aufgeführt. Dieses feiert am 16. September mit dem Titel Menschenskinder Premiere. Los geht's am Sonntag um 10.30 Uhr. Kurzentschlossene können auch noch am Sonntag die Tickets holen. Eine offene Probe zum Ballettstück gibt es bereits morgen Abend um 20 Uhr im Großen Haus. Zwei Tipps fürs Wochenende haben wir noch. Auf dem Oberkirchplatz wird morgen und Sonntag der Töpfermarkt veranstaltet. 70 verschiedene deutsche Töpferwerkstätten verkaufen ihr Kunsthandwerk in den unterschiedlichsten Formen, Farben und Stilrichtungen. Bei der traditionellen Museumsnacht des Landkreises Spreeneiße wird es morgen Abend dann kulturell. 24 Einrichtungen nehmen teil. Hier können Sie aktiv mitmachen, wie zum Beispiel beim Fladenbrotbacken oder Metallgießen. Alle Infos gibt es auch unter lausitzermuseenland.de. Auf diesen Veranstaltungen machen Sie bestimmt Fotos, die Sie dann posten oder per WhatsApp verschicken. Und da sind wir auch schon beim Thema. Der Drang, sich öffentlich mitzuteilen, wird immer größer. Ohne Facebook und Co. geht heutzutage nichts mehr. Das denken wir uns von LTV auch. Seit 25 Jahren sind wir nun schon für Sie unterwegs. Jeden Tag gibt es eine neue Sendung LTV aktuell und das ganz bequem nach Hause auf den Fernseher. Aber auch LTV geht mit der Zeit. Die Mattscheibe ist schon lang nicht mehr das einzige Medium, über das wir unsere Nachrichten verbreiten. Seit fünf Jahren gibt es jetzt schon unsere Facebook-Seite. Hier posten wir die aktuellen Themen des Tages, Beiträge und aktuelle Nachrichten. Damit der Spaß nicht zu kurz kommt, gibt es auch hin und wieder Blicke hinter die Kulissen und unseren LTV-Reporter Nando in allen Lebenslagen. 
Seit Anfang des Jahres haben wir unser Social-Media-Angebot noch erweitert. Über WhatsApp schicken wir zum Beispiel immer die aktuellsten Informationen an euch raus. Hier bekommt ihr sie am schnellsten. Um ein Teil des Verteilers zu werden, sendet einfach eine kurze Nachricht an die unten eingeblendete Nummer nach dem WhatsApp-Zeichen. Auf Instagram könnt ihr sehen, wo wir gerade drehen, was auf einem Dreh so passieren kann und wie das Leben in unserem Sender aussieht, der LTV-Alltag in Bildern. Wer also die schnellsten News aus Cottbus haben möchte, sehen will, wie wir arbeiten und wen wir beim Drehen alles so treffen und darüber hinaus unsere Beiträge kommentieren will, der sollte uns auf unseren Social Media Accounts verfolgen und natürlich liken nicht vergessen. Alle Beiträge und die Sendung LTV aktuell können natürlich auch täglich auf unserer Internetseite lausitz-tv.de angeschaut werden. Über 600 Lehrlinge aus dem Handwerk sind in dieser Woche in die Ausbildung gestartet. Die HWK gibt für sie morgen eine Festveranstaltung im Weltspiegel. Mehr dazu gibt es dann am Montag von Christine Erdner. Sie führt dann durch die Sendung. Vorher wünsche ich Ihnen jetzt ein schönes und erholsames Wochenende. Machen Sie es gut! Große Neueröffnung nach Totalumbau im Möbelzentrum Großräschen. Besuchen Sie unsere neue und traumhaft schöne Schlafzimmer- und Boxspringbettenabteilung mit tollen Einrichtungsideen auch für Jugendzimmer. Nutzen Sie den 33% Eröffnungsrabatt und die 0% Finanzierung. Möbelzentrum Großräschen. Das größte Möbelzentrum in der Lausitz. Direkt an der B96. Anlässlich unseres Herbstfestes ist am 10. September verkaufsoffener Sonntag. Mit Hüpfburg, Kinderschminken und Bratwurst für einen Euro. Aufwachen! Es ist Nacht! Die 13. Museumsnacht des Landkreises Spreneiße am 9. September. 25 Museen, Heimatstuben, kulturelle und kirchliche Einrichtungen präsentieren allen Besuchern Spannendes und Unterhaltsames. Das ganze Programm finden Sie auch unter lausitzer-museenland.de. Die 13. Museumsnacht am 9. September. Also eigentlich müsste das für die Tiger hier ja total kalt im Cottbus sein. Was sagen Sie denn dazu, Herr Kämmerling? Nein, wir heizen ja hier mit dem Erdgas von den Stadtwerken Cottbus. Aha! Erdgas für Cottbus. Stadtwerke Cottbus. RPV Briefservice. Deine Post deutschlandweit günstig. Bestimmt haben Sie Ihren nächsten Urlaub geplant. Auch an Ihre Rente und an die Zukunft Ihrer Kinder haben Sie gedacht. Haben Sie wirklich alles geregelt? Was passiert mit Ihnen, wenn Ihr Leben plötzlich vorbei ist? Sind alle letzten Entscheidungen in Ihrem Sinne getroffen? Sind Ihre Angehörigen und ist die Beerdigung finanziell abgesichert? Sprechen Sie mit uns über Ihre Bestattungsvorsorge. Ihr Bestattungs- und Vorsorgepartner in Cottbus, Wolfram Bestattungen, Weinbergstraße 2, Telefon 42 18 18, jederzeit. Fühlen Sie sich wie im Urlaub und das direkt vor der Haustür. Edle Aufgüsse und Saunen mit verschiedenen Temperaturen. Tanken Sie Kraft und Energie in der wunderschönen Saunalandschaft der Lagune Cottbus. Auch die Nacht wird bedeckt. Die Temperaturen bleiben mit 17 Grad mild. 
Der Samstag geht genauso weiter. Am späten Abend kann es sogar leichten Regen geben. Die Temperaturen gehen immerhin etwas nach oben. 23 Grad werden es. Ein bisschen schöner wird es am Sonntag. Hier zeigt sich die Sonne. Gelegentlich gibt es aber auch wieder Regen. Die Höchstwerte liegen bei 18 Grad. Erleben Sie die legendäre Mitternachtssauna thematisch wechselnd jeden zweiten Samstag. Bei wohltuenden Aufgüssen, angenehmer Unterhaltung und kulinarischen Köstlichkeiten in der Lagune Cottbus. Vierundzwanzigster September, Bundestagswahl. Vertrauen ist gut, Dr. Schulze ist besser. Liebe Cottbusserinnen, liebe Cottbusser, in den nächsten Jahrzehnten steht vor uns eine große Herausforderung, die Energiewende. Die werden wir gemeinsam nur meistern, wenn wir eine starke Universität haben und wenn es uns gelingt, möglichst viele Industriearbeitsplätze zu erhalten. Dazu ist es nach meiner Auffassung erforderlich, dass die Stadt Cottbus die Kreisfreiheit behält. Ihr Kreuz an der richtigen Stelle. Danke.